Hello, Adelia, how are you? Hello, Jonathan, how are you? Hi, Claudia, how do you feel today? Hi, teacher. How do you feel today, Claudia? Um, very good. Very good. Excellent. Okay. Very good. It's nice to know that. It's nice to hear that. Hello, Cindy, Judith. How are you? Hello. Hello. It's nice to see you. How are you today? How are you today, Cindy? Como? How are you today? No lo entiendo. Okay. How are you today? ¿Cómo estás? Bien. Okay. All right, very good. And uh, hello, Juan Antonio, how are you? Good teacher. Good, excellent. My goodness, it's, uh, you, you sound very good. Excellent. Yes. All right. I like uh, your shirt. Is that uh, from El Fast? No, huh? No. No, okay. Aguila? No. No. Ah, ya sé. Ah, España. ¿Cómo? De España. Mm. Spain, no. Argentina. Argentina, very good. Argentina, yeah. Yes. Perdió ayer, yes. ¿verdad? They lost. <laughs> Ni <No>. modo. <laughs> sí. sí, perdieron. Ni modo. A ver. Yeah, A ver el es, es, es solamente uno. Es, es, el fútbol así es. Yeah. Sí, eh. Sometimes you lose, sometimes uh, you win. Yeah. Mm -hmm. So, okay, very good. And Erica, how are you today, Erica? I'm fine, teacher. All right. And how was work? Was a little relaxed. A little, a little bit relaxed. It's yes. Thursday today, so tomorrow is yes. gonna be Friday. It's gonna be even more relaxed. Yes. Mm, very good. Excellent. Hi, Daniel. How are you today? Hi, teacher. I'm fine. Thank you. I'm very good. Excellent. Good job. And Catherine, how are you today? Oh, today is a blue day, huh? I forgot to put my blue on. You look good in blue, Catherine. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? How are you today? How are you today? No. no? Yes? No? no? How are you today? No? Okay. Uh, are you good? Are you well? Are you sick? Are you happy? Are you sad? How are you today? Uh, good. Oh, okay. You're good. Very good. Excellent. Okay. Good job. Excellent. Okay. Let's. Uh, uh, today we are going to be talking about the uh, um, uh, uh, still the simple present, but uh, we are going to be talking about the negative simple present sentences and the auxiliary verbs. Remember the verbs that we were we have been talking about? ¿Te acuerdas de los uh, auxiliares que hemos estado hablando? Sí, yes, no. Yes. Okay, let's see. 
Um, the auxiliary verbs. Uh, ¿Cuáles son los auxiliares que hemos estado usando, Erika? The auxiliary verbs. We are talking about auxiliary verb is the R. Hmm? Is in R. No, those are, uh, those are the uh, uh, to be verb. To be. To be verb is uh, M, R, is, and R. Those are the to be, uh, to be verb. Yes. No, the auxiliary verbs. Uh, to Teacher. When... Yes, sir. Uh, no será do y does. Yes. Very good. Yes. El do y el does. Yes. Those are the auxiliary verbs that we have been talking about. Y estos son los que nos van a auxiliar. Esto nos van a auxiliar a hacer las, las oraciones en negativo. Sí. Por ejemplo, I play soccer. Yes. Eh, para hacerlo esto negativo, yo no puedo decir I know, I know play soccer. Yes. O tampoco puedo decir I not play soccer. Ya. Yeah. Tengo que usar un auxiliar para poder hacerlo negativo. Y ese auxiliar, lo, I, I position the auxiliary verb between the verb and the uh, pronoun. So, en este caso, sería en medio de esto. Y cuando estoy usando el I, el I, you, o el we, el you y el they, voy a usar el auxiliary verb don't. Yeah. I don't play soccer. Yeah. Eso es, es lo que voy a usar. I don't play soccer. Entonces, esto se llama eh, negative, negative, Uh, perdón, sorry, negative statement, negative statements, eso es lo que le vamos a llamar, form, esta es la negative statement form, o sea, la forma negativa del simple present, ok, es la forma negativa del simple present, so es la negative form, y eso es la estructura, pero la vamos a ver en más detalle, ¿verdad? Negative form. Entonces, la negative form siempre uh, uh, usamos un auxiliary, auxiliary verb. Yeah. El, el auxiliary verb, que es el do y el does, en negativo, ¿verdad? Entonces, el doesn't. Por ejemplo, eh, si digo, Daniel, no, nada. ¿Cómo diría eso, Catherine? Catherine, ¿cómo hago? ¿Cómo digo eso? Daniel, no nada. Catherine. Catherine, quiere que participe en la clase. ¿Cómo se dice si yo quiero decir Daniel no nada? ¿Cómo empezaremos la oración? Para decir Daniel no nada. Nada se, se dice swim, swim. Ese es el verbo nadar. So, como digo, Daniel, no nada. Catherine. ¿Cómo dijeron? Sí, Daniel. Ajá, Daniel. Uh -huh. Daniel. No. ¿Cómo decimos ese no, no nada? ¿Cómo, ¿Cómo en inglés? ¿Cómo decimos no? No. 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 Estamos usando auxiliares. El auxiliar es el que va a representar ese no. 
¿cuál auxiliar ocupo yo con Daniel? Si Daniel es una tercera persona. Yo. Daniel es tercera persona. Ok. Vamos a ver. Vamos a explicarle algo a um, Catherine antes de hacer esto. Ok. When do we use them? Cuando usamos, por ejemplo, el do y el does. Vamos a aprender when. Póngale ahí. When do we use. Yeah. When do we use el do y el does? Vamos a, a partir desde allí. When do we use el do y el does? De ahí vamos a partir, ¿ok? Entonces, tenemos los pronombres, Catherine. ¿Cuáles son los pronombres que usted conoce, Catherine? Catherine, ¿cuáles son los pronombres que usted conoce que hemos aprendido aquí? Catherine, quiero que participe en la clase, por favor. El micrófono está apagado. Ok, ¿cuáles son los pronombres que, que hemos eh, eh, nosotros aprendido en la clase anteriores? I y you. Ok, very good. El I, sí. El I y el you. ¿Cuáles otros? He, she. Ok, el, el he, vamos a poner aquí el he, sí, y el she. Uh -huh. ¿Cuáles otros? ¿Qué otros hemos aprendido, Catherine? It y we. Ok, entonces tenemos el you, el we y el it. El it. Ok. Es todo. ¿Qué otro hemos aprendido? Falta uno. They. They. Ok, tenemos el they. Entonces tenemos el I, you, we, and they. Ok, con estos, Catherine, el auxiliar que vamos a usar nosotros con esto es el do, ¿sí? Con el I, ¿sí? Yes. Entonces, el negativo sería el don't. Es el que vamos a usar nosotros con estos pronombres. Entonces, repita conmigo, I don't. I don't. You don't. You don't. They don't. They don't. Don't. Ok. Ahora con estos, Catherine, con estos tres, vamos a usar el, el, el auxiliar doesn't. Diga doesn't. Doesn't. Yes. Doesn't. Entonces, vamos a decir he doesn't. Diga. He doesn't. He doesn't. She doesn't. She doesn't. It doesn't. It doesn't. Ok, entonces, por ejemplo, si quiero decir que Daniel es tercera persona, Daniel es he, Daniel no nada, ¿cómo voy a decir? Daniel doesn't. Doesn't swim, ¿verdad? Swim. Yes, Daniel doesn't swim. Yes. No puedo decir Daniel don't swim, porque el don't lo estaría usando con el I, el you, el we y el they. ¿Estamos bien ahí? Yes. Ok, entonces acuérdese, el auxiliar es lo que usamos nosotros para hacer las, las oraciones negativas. Y lo hacemos el don't para el I, you, we and they. Y el doesn't para he, she, and it. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok. So, 
what is the structure entonces? Vamos a ver la estructura. So, what is the structure? So, what is the structure of the negative sentences? ¿Cuál es la estructura de las oraciones negativas? We have, first, uh, we have the subject. Yeah. The subject goes first. Después tenemos el auxiliary. ¿Sí? El auxiliary es el, do, el don't o el doesn't. Luego, nosotros del auxiliary, ¿qué tenemos después del auxiliary? Tenemos el verb, verb ¿verdad? Verb. ¿Ve? Después del auxiliary dice swim, entonces tenemos el verb. Verb. ¿Ya? Yeah. Después del verb, ¿qué tenemos? Complement. Complement. Very good. Complement. Ok. Entonces tenemos, esta es la estructura de las oraciones negativas. Aprendan esto de memoria y no van a tener problemas uh, creando oraciones negativas. Ok. No van a estar viendo dónde va el auxiliar, dónde va el verbo, dónde va el complement, dónde va el subject. Yeah. Entonces, es importante que nos aprendamos estas estructuras. Yeah. Subject, auxiliary verb, plus verb, plus complement. Sí. En el auxiliary, no le pongo verb para que más o menos usted ya sabe que el auxiliary es el don't o el doesn't. Yeah. ¿Estamos bien ahí? So, If, si yo quiero decir esta oración, yo trabajo o yo trabajo. Mi pasado me toco, mamá. Perdón. ¿Crees que alcanza a llegar a diciembre? O? ¿Quién? ¿Quién? El, el, el pavo. El pavo no va a llegar hasta diciembre, el 24. Ok. Eh, acuérdense, tiene que tener el micrófono apagado para que no escuchemos esas cosas. Eh. Vayan a decir algo que van a tener vergüenza y, y no, apague el micrófono. So, si yo quiero decir, yo trabajo en un colegio, ¿cómo dijera esto? En un colegio. Yes. ¿Cómo dijera eso? Cualquiera de ustedes. I work. Yes, I, I work, work in the college. In... The Yes, in a college. College. I work in a college. Ahora lo vamos a hacer negativo. ¿Cómo lo hacemos negativo? Usamos la estructura. La estructura dice... I don't. Yo, yes. I don't work in a college. Or yes. College. College. Y lo mismo sería si lo if we, if we want to say something about the third person, he, she, or it. ¿Cómo se vería esto en la third person? Por ejemplo, si dijimos Claudia, que Claudia no trabaja en un colegio. Claudia does. Claudia doesn't. Yes, Claudia. Does. Claudia doesn't. Sí. En este caso usamos el, el doesn't. Work. Y aquí le ponemos la S o no le ponemos la S. No, no la lleva. No, porque S. el auxiliar está Negative. auxiliando al verbo. Negative. Claudia doesn't work in a car. Ahí no se agarra sí. la S. No, porque es negativo. No, porque es negativo, no. Uh -uh. No tiene nada que ver ah. eso. No tiene Ahí nada no que se agrega. Ver. Ajá. No tiene nada que ver que sea negativo o positivo, porque es que no se agrega. Le acaban de decir los compañeros. Clarisa, ¿por qué no se agrega? Ah, en, la, lo, en el verbo no se agrega la S, disculpe, Ticha. Sí, ¿por, ¿Así qué la pregunta? No? ¿por qué no? Ah, bueno, porque para empezar, lleva el verbo auxiliar y la oración está en negativa, ¿verdad? Eso es la respuesta correcta, de ahí, ahí quédese, ahí quédese, ya, yeah, ah. no se mueva, okay, no se mueva, okay. ahí quédese, Vaya, no se bien. mueva. Gracias. No se mueva porque okay. si se mueve, entonces ya, ya, sí, cuando llevo el auxiliar, el, el verbo está auxiliando al, al el auxiliar está auxiliando al verbo el verbo está siendo auxiliado por el, por, el, por el auxiliary verb entonces por eso no se le pone la s eso se llama base form el verbo está en su base, base. form yes ok Ajá. 
Ok. Entonces vamos a ver. Uh, Adelia. Adelia. Vamos a poner Adelia. aquí. Adelia, just a second. Vamos a poner otro, otro, otro ejemplo aquí. Vamos a decir Adelia. 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 Cleans. Adelia cleans uh, uh, the house. Los fines de semana vamos a poner house on weekends. Weekends. Yes. Vamos a decir Adelia cleans the house on weekends. Ahora queremos decir que Adelia no limpia la casa los fines de semana. Eh, pues se fue, de, 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 se fue a, a pasear. De, Trabajó toda la semana duro y decidió ella que no, yo no voy a, a limpiar la casa. ¿Ya? ¿Cómo de, 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 diríamos eso? Adelia Dassen. Adelia Dassen. Adelia Dassen. Adelia Dassen. The house. The house. The house. house. The house. On weekends. On weekends. Weekends. On weekends. On weekends. Yeah. Weekends. Yes. Weekend. Yes, weekends. Si ponemos la S, si le quitamos esta S, diría eh, Adelia doesn't, doesn't, diría Adelia doesn't clean the house on weekend, diría Adelia no limpia la casa el fin de semana. Sí, pero si ya le ponemos weekends, ya diría los fines de semana. Ya. Yeah. Con la S ahí es los fines de semana ya. Okay. Adelia doesn't clean the house on weekends. So that's uh, the, the uh, structure of the negative sentences. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces no, aprendimos, no, aprendimos a, a, a formar negative sentence on the first person, singular, and negative sentence on the third person, singular. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Yes. Okay. Um, alguien que me diga, they work in a bank. Que me lo haga negativo. They doesn't work in a, in a bank. They don't. They don't. They don't qué? Work in the bank. They don't work. Acuérdense, las la finales de las palabras es bien importante. Work es diferente de work. Words. Work in a bank. Very good. They don't work in a bank. Um, Cindy washes the dishes. Negativo. Cindy doesn't. Cindy doesn't wash, wash. wash the dishes. Yes, wash. Yes. Ahora vamos a ver, vamos a trabajar en estas dos, eh, en esta y esta el sonido de ellas dos. Una, este primero, es como que usted estuviera diciendo a cha. Entonces es cha, 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 cha. El sonido. La otra es como que usted dijera a alguien. Entonces, esta, la palabra wash, sería washes. Washes. Yeah. No watches, ¿verdad? Watches sería el otro. Watch. Watches, yes. Ese sería watches, yes. El otro es washes. Washes. So, la oración diría eh, Cindy doesn't washes doesn't washes the dishes. Washes the dishes. Well, o sea, se voy sh, sh, sh. washes the dishes. Ok, very good. ¿Alguna pregunta de la, la formación de los negativos? Está very simple, ¿verdad? Ustedes son, agarran bien rápido esto. Esta clase, otra clase me ha llegado dos días para poder uh, completar esto. Ahora vamos a ver. Eh, Alguien me diga cuál es el base form de este, de este, de este verbo. Base form. Play. Play. Perdón. Play. 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 Yeah, play. Base form de este verb? Sleep. 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 Yes, very good. Base form de este verb? Go. 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 Very Go. good. So sería place, play. 
sleeps, Bye. sleeps, goes, go. Oh. Very good. Excelente. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? No. No, teacher. Ok, vamos a ver. Claudia, Claudia, contésteme esta. Uh, hágame esta en, uh, en, en, en negativo, negativo. Cindy sings well. Cindy sings well. O Judith sings well. Mm, Cindy doesn't sing well. Doesn't, yeah, doesn't. No diga doesn't. Doesn't. <laughs> doesn't. Yes. Doesn't. doesn't sing well. Very good. Eh, Catherine and Adelia. Ahora le toca a usted, Cindy, hacer lo negativo. Catherine and Adelia. Yeah. Play outside. Cindy? ¿Sí? Catherine, ¿Sí? Catherine and Adelia play outside. ¿Quiere que se lo escriba? ¿Quiere que lo pronuncie? No, mi amor, quiero que me diga la negativa. La negativa, Cindy. Ah, negativo es don. No, la oración con el negativo ya. Yo lo estoy diciendo en positivo, usted me lo dice en negativo. En este caso sería Catherine en Adelia play outside. Catherine en Adelia eh, play negativo. Don. Ah, Ok. Vamos ¿Dónde está? ¿Tratemos de decir? Vamos a ver. Catherine. Catherine Adelia. ¿Dónde está? Adelia. ¿Dónde? Así. ¿Dónde? ¿Dónde? Uh -huh. Así. Ajá. Dance. No. Play outside. Plays outside. Ok, place outside. ¿Así? ¿Así está bien? Digo yo. <risa> ok. Sí, ah, digo yo. Ajá. Ah, está bien. Como un do, ¿verdad? ¿Alguien le podría? No, hombre. Sí, ¿alguien podría ayudar en no. eso? El auxiliar y el verbo. Catherine, don't, don't play, play outside. Okay. Play outside. Catherine... En, en Adelia. Adelia. Uh, Adelia. Don't play. Don't play, play. outside. Play outside. outside. Ajá. Ahora, Catherine and Adelia. Don't play outside. Eh, y entonces la otra que tenía malo. El auxiliar. La S en play. La S de play. Está mal escrito. Don't. Don. Ok. Y este está mal escrito. Don't. Ok. Yes. Entonces sería aquí. Ya, yeah, aquí. Catherine and Adelia don't play outside. Entonces, esto, Catherine and Adelia son they, ¿verdad? They. Usaríamos este they. Y para el they usamos el don't. Yeah, very good, very well. No los puedo, no los puedo engañar, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Jonathan, go to school. Jonathan uh -huh. doesn't go to school. Yeah, Jonathan Hello? doesn't go to school. Okay, very good. Eh, vamos a ver quién más no ha participado. Eh, déjame ver. Juan no ha participado. Oh, yeah. No, no, perdón, Sandra. Sandra. Sandra, you make a mistake. You make a mistake. You, you. you don't you don't make a mistake. Yes, I don't make a mistake. Yes, you're right. But you right. do you make a mistake. Ah, me. Yeah. <laughs> No. You make a mistake. No. Yes. I don't. I don't make a mistake. Yes. Oh. Yes. Very good. Excellent. Oh my goodness. This is great. 
Good job. All right. Very good. Alguien que mmm, no haya quedado esto bien claro. Yo creo que sí, ¿verdad? Se ve muy bien. Excelente. Buen trabajo. Ok. Entonces vamos a pasar lista. We're going to call roll uh, para ver quiénes están y quiénes no están. Eh, felicitaciones para los que eh, están cumpliendo con la meta de los 120. Bastante, dice. La mayoría de ustedes están en la meta de 120. Very good. Excelente. Buen trabajo. Eh, tengo a Adelia María Galdames. I am here, teacher. Thank you. Eh, tengo a Carlos Alfredo. ¿No está Carlos Alfredo? Carlos Alfredo no está, ¿verdad? Ok. Just a second. One moment, please. Carlos Alfredo. Just a second. Okay, Carlos Alfredo. Okay, just a second. Ok, uh, Carlos Alfredo, luego tengo a uh, Carlos Alfredo, is not there. Eh, tengo a uh, Carlos Giovanni. No, teacher. Eh, Él eh, ya, ¿verdad? Ya no, ¿verdad? Creo que no. Habló con la encargada de prestaciones y oh. le reportó que tiene inconvenientes con el internet. No se lo han restaurado. Oh, y va okay. para largo. Ok, ok, very good. ¿Usted estuvo en, en Costa Rica? ¿Yo? Sí. Fui hace rato. Ya, yeah, va para largo desde allá. Ah, ok. Sí. Cecilia, Cecilia, Margarita. Present, present. Thank you. Thank you. Uh, Cindy Jurit. No. Present. Ok, thank you. Eh, uh, Clarixa Maribel. Uh, present teacher. Thank you. Present. Claudia María. Present teacher. Thank you. Daniel Eduardo. Present. Thank you, sir. Elmer Antonio Miranda. Ok. Uh, Erika Joana. Present teacher. Thank you. Guillermo Alberto Alfaro. No, ok. Uh, Iván del C. Tobar. Present teacher. Thank you. Jonathan Asdrubal. Present teacher. Thank you, sir. Juan Antonio. Present. Thank you. Uh, Catherine Beatriz. Present teacher. Thank you. Maricia Alicia Ortez. Present teacher. Thank you. Eh, Maybelline Melissa Guevara. No, ok. En uh, Paola Melissa Fuentes. Ay, no, no. <ríe> Reina Estela. Present teacher. Thank you. And Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Ok. And just a second. Okay, very good. Excellent. Hi, Paola. How are you? Good, good evening, teachers. Sorry. Good evening. Este... That's no, that's okay. <laughs> that's okay. The traffic is, is horrible. Horrible. No. Yes, teacher. Yes, sí. okay. Don't worry. Okay, let's, uh, let's, uh, let's look at the book, and we are going to be practicing the reading. And uh, yesterday, we were talking about, uh, let's see, routines at work right what do we do at work and we were reading uh let's see just a second 
this is what uh, frequency words and we were reading the uh it's a Remember this uh, the conversation? What does the Dominic do? Well, she's a secretary. Okay. And uh, let's see. We didn't do this. Uh, select the correct form of the verbs to complete the sentences. So uh, who can tell me what is the correct uh, verb type in this sentence on the first one? Is a uh, she type or she types reports? Types. Types. Very good. Types. types. Yeah. Remember, types. I have to be able to hear the S at the end. Types. 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 Reports. Types. Yes. Types. Very good. What about Types. the number two? Is do or does? Does. Does, does. She, does. Does. Really like. does. does she arrive late? Yes. Very good. And number three, does she is arrive or arrives early? Arrive. 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 All right. All right, no S, right? It, because it, the auxiliary already right. took care of the S. Very good. Excellent. Very good. Okay. This is a simple present for a third person that uh, we have already talked about. Ya hablamos de esto. Entonces, esto es uh, para ustedes. Es pizza cake. Pizza cake es un, eh, algo fácil, ¿verdad? Entonces, he checks, Dominic goes, or it likes. Yeah. In el caso of simple present for Third Welcome. person plural sería they check, my co-workers go, the employees like. Yeah, eso sería la, como lo leeríamos en ese caso. Entonces aquí, the simple present yes and no question for third person singular. Si se fijan aquí, lo que hemos estado hablando con el he va el does. Con el she va el does y, y el do va con el we, you y they. El verbo... Eso es para preguntas, Lee Teacher, disculpe. Correcto, sí. Para preguntas. Para pre... uh -huh. ¿Te acuerdas las que estuvimos uh, practicando? Yes, uh -huh. I work for this company. Do you work on Sundays? No, I don't. Or yes, I do. Eso, eso es lo, lo vimos. Ok. Ok. Eh, luego, daily activities. Okay. Dijimos que las daily activities son routines. Yeah. Daily activities son routines o actions that we do every day. ¿Se acuerdan de eso? Que I brush my teeth, I, I go to work at 8 o'clock every morning, I uh, check emails at work uh, on Mondays, I talk to customers, or I have uh, meetings on Wednesdays. Esas son routines, yeah. Ahora, schedule, en la parte de schedule, schedule son horarios, yeah. Por ejemplo, schedule events. Schedule events son cosas que están programadas ya. Yeah, por ejemplo, puede decir Jonathan, oh, I have uh, two meetings scheduled for next week. Tengo dos reuniones programadas para la próxima semana. Entonces, scheduled quiere decir programación de su tiempo. Yeah, uh, por ejemplo, dígame algo que tienen programado para la próxima semana, Jonathan. I have, y dice que la uh -huh. I have two meet meetings. Two meetings. Uh huh. Uh, in the in Ske the school. Schedule. 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 Yeah, schedule is programadas. Yeah. Eso quiere decir la palabra schedule. Yeah. Es, okay. es como un horario. Sí. Entonces, I, I have, have two meetings scheduled for, for the, next for example, week. Teacher, Perdón? I have. Two meetings scheduled on weekend. Yes, there we go. I don't have. I don't have two meetings. Oh, I don't have any meeting scheduled uh, for this weekend. Very good. Excellent. Okay, now we're going to complete the paragraph with the words in the box. Tenemos la, el verbo call. Digamos call. 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 Have. Oh. Have. Check. 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 No, check. 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 No, eh, check. Eh, Corisa como que dijera cheque, pero sin la E. Check. 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 Bien. Check. Okay. Wake up. 
Wake, wake up. up. ¿Se acuerdan de la U que es como A? Entonces ahí une la wake, K y wake la up. U y dice wake up. Wake, wake up. up. Wake up. There we go. Work. 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 Yeah, con la K, work. 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 Very good. Work. Y esta es go. 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 Entonces, go. Este, este go times three quiere decir que lo vamos a usar tres veces en, la, en, esta, en, este, en esta conversación. Vamos mm. a ver cómo nos va. Veámoslo y pensamos qué verbo va uh, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, eh, octavo. <coughs> Son routines, ¿de acuerdo? Wake up. Ok. Wake up. Ok. So, so, tenemos from Monday to Friday, Dominic, wake, wake up. Wake up. Eh, wake up. Acordémonos. Acordémonos a la tercera persona. Wake, wake up. There we go. Wake up. Wake up. Wake up. No. Wake up. No. At five. Wake. No. <laughs> no. <laughs> wakes wake up. Wakes 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 si yo me digo, yo digo, yo me levanto a las 5 de la mañana, digo, I wake, wake up. up at 5 a.m. Yes. 5 Yes. 5 a.m. A, 5 a.m. Yes. Ahora, cuando es tercera persona, por ejemplo, yo digo, Daniel. 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 Ya no puedo decir wake up, porque Daniel es de tercera persona. Entonces, persona. le tengo que, lo que hemos aprendido, le tengo que agregar la S al verbo, ¿sí? Entonces, ya digo wakes. Daniel wakes. Diga. Diga. Que se me va. Daniel. Daniel. Daniel, wait. 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 Yeah. wait. wait. Aquí diríamos wait, wait. con la S. Wait. wait. Ahora, wait. cuando le ponemos la, la up, wait. Wait. Unimos, unimos la S, S con el up y se va a escuchar sap. Wake up. 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 At 5 a.m. Yes. No le pongo 5 a.m. in the morning. ¿Por qué? ¿Por qué no le pongo así? Daniel wakes up at 5 a.m. in the morning. Uy, que ya está diciendo okay. que ya lleva el a.m. Ya lleva el a.m. Sería una redundancia. Redundancy. Yeah. Sería una redundancy. Yeah. Redundancy. Sería una redundancy, ya. Yeah. Por eso no le ponemos wakes up at 5 a.m. in the morning. Solo le ponemos wakes up in the morning. Yeah, wakes up at 5 a.m. Yeah. Very good. Ok, entonces eh, vamos a ver, sigamos en lo que estábamos. Eh, ya lo podemos leer ahora así. Entonces decimos, uh, on Monday, from Monday to Friday, Dominic wakes up. Wakes up. At, at 5 a.m. Ok. ¿Y después qué sigue? She goes to work. She goes. Yes. She, she goes. goes. No she, she goes, go, ¿verdad? Go. No she goes. Go. Look at she goes. Yes. She goes. She goes to work. She goes. And when go. she gets there, she... She checks. Checks. She Con checks. S. Very good. She, she checks. checks. Yeah, her, check email. her email she and calls. 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 Calls.
Lisa and Claudia work. Work, work with work. Dominic. With Dominic. No work. es, ¿verdad? Porque work. son they. Lisa and she Claudia works. Work, work with Dominic. Work. They go. Hmm? They go, okay. They go to. No. Me, me perdí, uh, teacher. Uh, they have, they have, to, they have to go lunch together. They have to go, uh, no? No, they, they go, go to have lunch. They go to have, they go to have lunch to together. Have. Yes, uh huh. They, they go. go to have lunch together. Yes, very good. Okay. Y después? Have. Huh? Go. Dominic, Dominic, go. Dominic, go. Go home. Go home. Dominic, go, go home. home. Yes. Dominic, go home. Yes. Acuérdense que ya el, el call. Um, Dominic, go home. Yes. Ok. ¿Estamos todos bien? ¿Alguien que, no haya, ¿alguien que no haya entendido yo, esto? Yo me quedé a el de decía she. She. Sí. She works. Aquí abajo, her email. Her email. Ajá, her email. Uh -huh. um, and. M, M. And. Uh, okay, she. Uh -huh. Uh -huh. Go to work, and when she gets she there. Works. She goes. She. She works. She works, ahí va. Uh -huh. She works. works. No, no, es email. Ah, ah, perdón. Entonces, ah, check. Check, yes. Check, check her check. email. Uh -huh. Her email. Señor, check. préstame la llave, voy a abrir yo. ¿Para qué quiero um, las llaves? Eh. ¿Para qué quiero perdón. las llaves? Para abrir el cuarto. <risa> Sorry. <risa> Bájale volumen a eso. Apague los micrófonos. Ok. Eh, email en... Call all the clients. Call, call, yes. Call, call, sí. calls all the clients all in her date list. Lisa and Claudia. Lisa and Claudia. Um, okay. uh, Lisa and Claudia. Um, how? How? No, no, have. No, no, perdón, perdón, espérame. Mm -hmm. Lisa y Claudia. Sandra, ¿qué va ahí? Eh, work. 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 Lisa work. y Claudia work with Dominic. Work. With work. No works, sí. ¿verdad? S. Works. Work. Yes. No, sí, lo usted lo está haciendo. Sandra, usted está bien. Yes. No, usted está bien. Pero ella está diciendo works. Yes. Entonces, ya, yeah, no, no ese, ¿verdad? ¿Por qué no ese? Ah, oh, perdón. ¿Por qué no ah, ese? Ver. ¿Por qué? El ejercicio que le puse anteriormente, ¿se acuerdan que había dos personas? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuando es Lisa y sí. Claudia, son they. Entonces, el they, uh -huh, they. no lleva ese, el verbo. Uh -huh. no lleva Lisa y Claudia work with Dominic. Yeah. Thank okay. you, teacher. You're welcome. Very good. Excellent. Uh -huh. Okay. Ahora llegamos a las time expressions. ¿Se acuerdan que aprendimos nosotros time expressions? Aprendimos más que estas, ¿verdad? Eh, escribimos un, una lista bastante grande. Uh, we were learning about the time expressions. And we have more than this. We have other time expressions that we, we the book it doesn't mention them. But we already went through them. So we know more than this uh, time expression. And uh, we have every day. Repita, every day. Every day. Every day. Yeah. Every week. Every day. Every week. Every month. Week. Week. Every month. Every year. Every, every year. year. Every, year. Yeah. every year. Every year. No, year. Yeah. 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 Yes, aprendimos el sonido de la, de la Y. Sí, Time expression. 
¿Cómo? Disculpen este chisme ahí. Es que por los perritos, y los perritos que se caen. Ya los, ya los puse en la olla. <ríe> Ok. Ok. Let's uh, continue. En esta le iba a explicar yo a ella que esta, la Y, eh, entonces cuando dice every year, esta Y se ve como una I latina. Tiene que pronunciarse como I latina. Tiene que, tiene que decirse year. 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 Entonces, year. Every, every year, yeah, no every year. Every year, year. No, no year. year, no, year, no. Year. Yes, Así. yes, ajá. Uh -huh. Year, ah, ok, ok. Entonces, cuando usted la Gracias pronuncia. Gracias por corregirme. Sí, cuando usted la pronuncie esta, yeah, esta palabra, tiene que pronunciarla esta como la I latina. Year. Year. Ah, perdón, espérame, espérame. Year. Year. Yes, year. Pero se escribe con la, con la Y, ¿verdad? Se escribe con la Y. So, entonces te va a decir every year. Ok. Ok. Entonces tenemos every year. Tenemos daily. Daily es diariamente, ¿verdad? Daily. Tenemos weekly. Y monthly. Esas son las expresiones que nos enseña esto. And how to use a time expression. Vimos también cómo usarlas. Y las usamos daily activity routines. Las usamos en eso, en daily activity routines y los scheduled events. Yeah. Por ejemplo, I have uh, meetings uh, daily. I have meetings uh, monthly. I have meetings yearly. Yes. Y las daily activities. I brush my teeth every day. Yes. I uh, answer the phones uh, every Monday. Yeah. Entonces las usamos ahí nosotros para indicar uh, daily activities o eh, routines que nosotros tenemos en nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo, ¿qué vamos a vamos a, a practicar ahora lo que hemos aprendido? Vamos a escribir write five questions you can ask a classmate about a regular day at his or her job. Entonces, vamos a escribir cinco preguntas que nosotros le podemos hacer a nuestros compañeros de clase acerca de un día regular en su trabajo de ella o su trabajo de él. ¿Ok? Entonces, uh, vamos a poner el tiempo y aquí vamos a poner qué es lo que hace. What does she o what does he do? Yes, o does. Yeah. What does he do o what does she do? o what she does. Vamos a escribir cinco oraciones, ¿ok? Tómense, vamos a tomar unos uh, uh, seis minutos, creo que, creo que está, está suficiente para escribir esas seis oraciones. Empecemos a trabajar. Teacher, I, no le entendí. Vamos a hacer cinco oraciones o cinco preguntas. Five, five, uh, write five questions. Uh, cada, well, uh, son oraciones, ¿verdad? Se, pero son question sentences. Acuérdense, tenemos tres clases de oraciones. Tenemos affirmative, negative, and question. Esos son los tres tipos de oraciones. Ahorita vamos a hacer uh, five write questions you ask a classmate about regular day. Por ejemplo, vamos a hacer preguntas que, ¿qué es lo que hace los, los domingos, los lunes en la mañana, el primer día, la primera hora que llega? Algo así, ¿verdad? What do you do on Mondays? Uh, what, what is the first thing you do on Mondays? Yeah. Y él le va a contestar.
que aceptarla en el tarde de hoy. Almost done. Teacher, it's um, it's a five or six. Hmm? Five. Five. They're all uh yes five, right? Five questions. Five questions. Ah, okay. Yes. Teacher, y solo con el juez ya se pueden hacer oraciones, o sea, no, no se no. pueden hacer con where, eso no pregunto. ¿Ah? Sí, sí, o el when. Where también, when. Sí, el when, sí, where. El where también, yes. Ok, gracias por decir. Con respuesta, ¿verdad? Las, su compañero no. van a contestar eso. 
Okay. Okay, what does he marry? Yes, no, right day. Okay, ¿cómo estamos? Sandra, are you done? Yes, teacher. Okay. Can you give me your uh, five questions? Yes, teacher. I I have a question about two sentences, but I don't know if if it's correct. Uh, when I asked for the other person, uh -huh. uh, her is he or her is scheduled. Okay. When finished, what time uh, is correct? What time do you finish your work or what hour do you finish? What time do you finish working? What time, working. What time do you finish working? Working. Yes. Okay. This is, this is, uh, okay, only that. Okay. Uh, do you wake, wake up early? Okay. Do you check your email every day? Okay. What do you do when you arrive at work? Yes, very good. Excellent. Do you have meeting every, 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 every week? Every week, yes. And and what time do you finish working? Very good. What time do you finish working? Very good. Hey, okay. Jonathan. Where do you work on Sunday? Where do you work on Sundays? On Sundays. Very good. Sunday. What do you do at work? Uh huh. What does she eat on Monday? What? Does she eat on Monday? Yes, what does she eat on Monday? Yes, very good. Why do you go to the work on, fr on Friday? Why do you go to work on, what on do, Sunday? What do you do? Why, why do you go? To work on Friday. On Friday. Why do you work? Why do you go to work on Friday? Okay. That's it. Very good. Thank you, Juan Antonio. Okay. Este. What does he Saturday in the in the morning? What does he? Saturday in the morning. What does he Saturday in the morning? What do you mean? Yes. Oh no. Mm, ahí falta el, el, el verbo. What does do? Mm? Eh, déjame escribir lo que escuché. No sé si yo estoy equivocado, pero corrígeme What si estoy. ¿Qué do? Okay. Ah, there we go. Yes. Ajá. Uh -huh. Ahí sí, ahí sí, eh, lo que acaba de decir ella. Yes. Porque no había el verbo ahí. What does he... Si yo pongo he eso... Do. What does he on Saturday? Yeah. What does he on Saturday? No tengo el verbo ahí. Yes. Yeah. 
Entonces tengo que poner el verbo para, para ver qué es lo que, de qué estoy hablando yo. What does he do? What does he do? Tiene que ser verbo. On Saturday. Yes, very good. Okay. Next. What does she do on Monday? Monday. Evening. Monday, Monday evening. Monday. Yeah. Monday evening. Monday evening. Yes. Uh -huh. What does she do in the house? What does she do in the house? Oh, hey, it's my wife. <laughs> ¿Qué está haciendo en la casa? Estás diciendo, ¿qué está haciendo en la casa? Hey, es mi esposa. Ok, me equivoqué. <laughs> <laughs> what does he do after work? What does he do after work? Yes, very good. Excellent. Good job. Uh, Paula? Uh, one, uh, one teacher. What do you do on, on fr Friday? Okay. Um, number two. What do you do in your free time? Very good. In your downtime, yes. And uh, number three, what do you do in the morning? There we go. Uh huh. And uh, number four, what activity do you do at? I I know say si yes at nine or or at nine. Yeah. What activities do you, do you do? Um, is uh in the evening or at night? Oh, at night. Ah, okay. Uh, Esa sería number four. Okay. Number five, what time do you do out for lunch? Oh, esa no la entendí. What time? What time do you go do you go out for lunch? Oh, okay. Hay dos cosas que podemos decir. What time do you go out for lunch? Or what oh, time sorry. do you have your lunch? A qué hora oh, tienes okay. el almuerzo y a qué hora sales a comer? Ah, ok. Entonces ahí podría ser cualquiera de esas dos. Sí, pero ¿cuál me quiere decir usted? Eh, como, de, ajá, ¿a qué hora sales a almorzar? What time do you go out? Out, ajá, así, así la tengo. Ok, dígame. Uh -huh. eh, what time do you go? What time do you go out? No, ahí está el problema. At sería como, ¿qué es Tiene que decir oh, pues, no. out, out. Out. Ah, yes. ok. Out. out. What time do you go out? Así, out. out. Ah, ok. Ok. okay dígame, dígame. No he terminado. No hemos terminado. Okay. <laughs> Entonces sería, what, what time do you go out for Ahí. lunch? Ahí está bien. Very good. Ah, Excellent. Okay. Good job. Good yeah. job. Yes. Very okay. good. Esa sería la quinta, ¿verdad? Daniel? Sí, esa sería la sí. Thank you. Okay. Eh, does he cook? Ok. Esa sería, do you speak English? Mm -hmm. Esa sería, where do you work? Mm -hmm. Y de ahí, do you, do you want a drink? Do you want a drink? Yes. And what do you do at morning? What do you do in the morning? And what do you do in the morning? Yes, very good. Excellent. Adelia? And what do you usually do at work at 9 a.m.? Very good. I love that. I like it. Mm. What do you do on Saturday nights? Yes, very good. What time do you get up? Very good. How often do you go to a restaurant? Very good. Uh, every day. Uh, <laughs> <laughs> invite me. Yeah, no, ese es para qué. What? Para que le dé envidia, sí. Pero no voy. Oh. <laughs> ok. Uh, what do you do in your free time? Very good. Excellent. Ok, thank you. Thank you very much. All right, uh, Erika. When do you check 
your email. Very good. What do you do in the in the afternoon? Okay. Does Carlos have meeting schedule on Tuesday? Very good. Do you get up at six o'clock? Okay. What time do you go to the bed? Go to bed. Yes, go to bed. Yes, very good. Excellent. Good job. Uh, Claudia? Um, well, what time do you head home after work? Okay, what time? Time. Mm -hmm. Okay, what time do you head home after work? Yeah, head off, head off. Head off. Head off, yeah, head off to work, yes. Okay, what do you do in Friday night? What do you do on Friday night? Okay, on Friday night. Friday um, night. Friday night. Friday night. Friday night. Yes, uh, what do you okay. do on Friday night? Okay. Uh, no, dígalo, dígalo. Do? Yo ya sé. <laughs> este, what do you do? <laughs> what do you do? <laughs> What do you do um Friday night? On, where is it? On, on Friday night. Very good. Friday night. Um, what do you do Thursday at 9 a.m.? Okay, very good. Um, what do you do on Saturday? Saturday after lunch. Yes, very good. Excellent. Thank you. Okay. Uh, Ya los demás están apagadas. las... Uh, Daniel, ya hiciste la suya, sí, ¿verdad? Falto yo, dicho, no sé si... Es que tiene apagada la, la cámara y cómo voy a saber si está allí. Está perdido. <risa> ok, bueno, falto okay. yo, dicho. Ajá. Esto, permítanme. Eh, what... Quiero ver. What do you work... What do you... Every Monday? What do you... Le falta el verbo ahí. What do you do every yes. Monday? Very good, yes. Uh -huh. Okay. Dos, do, quiero eh, ver, what does Carla at afternoon in the world? What does Carla? What does Carla at afternoon What does Carla ask? Apps, apps. What does Carla at Astronaut. Pero ¿cuál es el verbo ahí? In the, in the word. El verbo. Sí. Um, uh, word. Word. Eh, 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 what. Esto lo se escucha. What, what does. Uh -huh. What does. Carla. What does. Carla. At. At. at afternoon. Afternoon. Ajá. Uh -huh. Mira, yeah, ¿dónde está el verbo the, ahí? In the works. No, el verbo hace falta no sé ahí. Si What does Carla que aquí tiene que ir el verbo. Ah, oh, perdón. Entonces, what does Carla works in the afternoon? What does Carla work? Así, ah, porque se abrevian, o sea, works. Works. Sí, ajá. Works. Um, what does Carl, no tienes, no tienes sentido ahí? Que, que, um, what does, uh -huh. what does Carla do, sería el do, what does Carla do? Go, do, in do, the, the afternoon, in the, the afternoon. Yeah, what does Carla do in the afternoon? Yeah, ahí está. Ok, otra. Pues das Carla. Ajá. ¿Qué hace Carla en la tarde? Sí, correcto. Ok, o sea, ahora. Eh, where. Ah, uh, espérame, espérame. Where does Elis, Elisa go to in the, in the, in the afternoon? In the afternoon. In the afternoon, yes. Where Elisa in the goes. Afternoon. 
Where Elisa uh -huh. where? goes in the afternoon, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Where Elizabeth goes to in the afternoon. No, ¿sí? no. Where does Elizabeth? Yes, where does, yes. Uh -huh. Where does Elizabeth go? Yeah. Elizabeth goes. Uh -huh. Go. Goes. Oh, to goes, goes, yes. Go. Uh -huh. Goes to in the afternoon. Goes yeah, in to the afternoon. In the afternoon. Where Elizabeth goes to. Yeah, goes to. Está bien goes así esto. Es, está bien así. La, in the ah, afternoon. Yes, está bien así como la tiene usted. Sí, sí, así la tengo. Ok, vamos a, preguntar, vamos a preguntarle a la clase si está bien. Clase, ¿qué piensan de esta oración? Sí, sí. Where does Elizabeth go to in the afternoon? Go. Go. The verb go. is in the base form. Base form, yeah. Go. Go in the go. afternoon. Okay. Where does Elisa go to in the afternoon? Yes. Mm -hmm. Go. Go to in the afternoon. Okay. Okay. Ya le borré la S. Okay. Y quiero ver. Eh, where do you work? Perdón. La otra es Where do you work? El signo Where? de interrogación también falta ahí. Ah, sí, falta mano. el signo de interrogación. La pregunta. Yeah. Yeah. Ajá, signo de pregunta. A ver. Where do you work? Ajá. Where do you Where? work? Yes, ajá. Good. Do you work? Ajá. Yes. Yeah. Eh, ese sería, bueno, quiero ver. La quinta, ¿verdad? Ajá, ajá la quinta. Ok, very good. Where Excellent. do you work? Very good, excelente, good trabajo, okay. Clarissa. Very good, good Gracias. job, good job. Okay, Gracias. let's uh let's go ahead and take a ten minutes break and we come back at uh, nine twenty four. Okay. Okay. En enjoy you. your break. Thanks. Okay. okay.
Hello, Erika. Hello, teacher. How was how was your break? It was too short, huh? No, teacher. Estuvo muy corto el break, ¿verdad? Yes. Yeah. Sí. <laughs> sí. Yeah, demasiado corto, yeah. Okay. Yeah. Um, let's see. We are going to start uh, um, with work-related events. Work-related events on uh, eventos que están relacionados al trabajo. Okay. So um, we, will, we will be able to request specific personal finance information. We are going to scan specific information fields in an in informative documents. How often do you have vacations at your your job? When do you take them? This is information that uh, um, a, is a personal finance information. Yeah, because when do you? How often do you have vacations at your uh, job? Something that have to do with money. And uh, you are going to be listening to me when I read the conversation. Then you will practice with a partner. And uh, it says over here, hey, Josh. A is a, a usually is an expression that uh, when the people that they already know each other, they use this expression. It's very commonly used in the United States. So it says, hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid uh, vacation at your job? I remember that this is a personal finance information. You have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Or oh, how about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? How much and how much do you received? I have just two. But each bonus is for more than $600. Okay, so as you notice over here, they are using the countables and uncountables uh, how many and how much? How many is because uh, we use it with countable and how much we use it with uncountable uh, nouns. In this case, we're talking about money. Money is uncountable. That's the reason we use uh, much in this expression. Okay. Um, so do you have any question in regard to any of this uh, 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 vocabulary over here? No, nobody has a question. Uh, all the uh, the pronunciations is uh, is very easy, right? It will be getting easier and easier and easier as uh, we go along with the book, and you're gonna feel like uh, it is easier. So let's see how this one goes. Let me have uh, Sandra and Erica uh, do the reading, please. Okay. Hi, George. I have a question for you. Do you have paid vacation at your work? At your job? Sorry. Yes, I do. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than 600. Yes, very good. Uh, Erika, in uh, the uh, word bonuses is a uh, plural. So you have to... Uh, the says at the end of the bonus, uh, you have to make sure that it sounds clear. So you have to say, uh, how many bonuses? Bonuses. 
Okay, bonuses. That's the only one. Very good. Good job. Now switch places, please. Hey, Jos, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I had paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days, to be exact. How many? How many? Sorry, me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? La perdió. Yeah. How I many days? Right. Just... Yeah, but you are a yes. little. How many days do you have? Uh -huh. How many days do you have in your vacation? Twenty days. Uh, Twenty days to be exact. How many bonuses? Bonuses. Do you have bonuses? Do you have per year group? I have four bonuses. What about you? And um, how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than six hundred dollars. Very good, excellent, good job, good job, excellent, good reading. Um, let me have uh, uh, Adelia and Daniel, please. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paying vacation at your job? Yes, I, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paying vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have used two, but each bonus is for more than $600. Okay, very good, uh, San, uh, uh, Adela. Um, let's see. How, uh, and I have four bonuses. What about you? And how much do you received? Receive. Receive. Leame eso, por favor. I have four bonuses. I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? Yes. Very good. Good job. Now switch places. Hey, Josh, I have a question for you. Oh, I'm sorry, I'm sorry. Uh, Daniel, se me olvidó. Eh, hagámoslo más personal. Entonces, como estás hablando con Adelia, es de, hey, Adelia. Y oh, ella okay, cuando te conteste okay. te va a decir Daniel o Daniel. Okay. okay. Hey, Adelia, I have a question for you. Do you have paid vacation at your work, at your job? Yes, I do, Daniel. How, how... How about you? Me too. I had paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days, to be exact. How many bonuses do you have per year, uh, Daniel? I have four bonuses. What about you? Um, how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than, than $600. Ok, um, Adelia, otra palabra aquí abajo donde dice esta que está aquí. It's a, I have just, no just. 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 Okay. I have just, just. two. Okay. I have just two. Mm -hmm. Very good. Excellent. Good job. Thank you very much. Now, if I can have Alicia and Claudia, please. Okay. Okay. Um, Alicia dijo, ¿verdad? Sí, Alicia and Claudia. 
ma'am. Este, hey Alicia, I have a question for you. Do you have a vacation at your job? Yes, I do, uh, Claudia. Uh, how about you? Uh, me, me too. I have a vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonus do you have per do you have per year, Claudia? Um I have four bonus. What about you? And how much do you re receive or receive? Receive. Okay, receive. I have just two, but each bonus is for more than uh, $6,000. Ok, very good. Uh, Alicia está bien, pero uh, Claudia, y eh, vamos a ver, paid, paid, estas dos, estas se dice paid, 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 yes, paid vacation, en la otra, acuérdense, es receive, receive, receive. Okay, y okay. paid vacation tenemos dos, entonces, uh, por eso es que, no, no pasó la lectura. Vamos a ver, hagámoslo otra vez. Ok. Um, hey, hey, Alicia, I have a question for you. Do you have a pay, pay vacation at your job? Yes, I do, Claudia. How about you? Me, me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? Uh, 20 days to be exact. How many bonus do you have per year, Claudia? I have four bonus. What about you? And how much do you receive? I have just, just two, but each bonus is for more than $600. Very good. Alguien está en el comedor allí, ¿verdad? ¿Quién está en el comedor? Ok. Córsica. Ok. Sí, Córsica. Yeah. Ok, very good. Excelente. Ahora, if I can have, um, let's see, if I can have uh, Jonathan and um and juan please <coughs> okay hey josh i have a question no for jonathan you. jonathan le vas a decir el nombre él él es juan lo voy a anotar okay <laughs> hey juan i have a question for you do you have paid vacation at your job Yes, I do, Jonathan. How about you? Me too. I have a paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year? Jonathan. I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I had just two, but each bonus is for more than $6,000. 600. 600? Yes, 600. Okay. Each, uh, but each bonus is for more than $600. Okay, good job. Uh, switch places, please. Hey, Jonathan, I have a question for you. Do you have paid vacation at your, at your job? Yes, I do, Juan. How about you? Me too. I have, I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 
20 days to be X, X, no sé cómo se pronuncia la palabra. Exact, así como se ve, exact. 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year root? Esa no lo entendí, Jonathan. Lo voy a repetir, Tich. Por favor, sí, y, y él no es root, es Juan. Es Juan, sí, perdón. Mm -hmm. I have four bonuses. Eh, no, no, eso no te lo entiendo. Perdón, perdón. 20 days to be exact. How many bonuses? No, bonuses, bonuses. Bonuses. Yes, huh? Do you have per year one? Mm -hmm. Okay. I have, I have four bonuses. What about you and how much do you receive? I have a yes two, but each bonus is for more than six hundred. Dollar. Very good. Excellent. Good job. Yes. All right. If I can have uh, Adelia. Adelia and Paola, please. Con el nombre de ella, teacher. Sí, sí, correcto. Okay. Hey, hey, Adelia. I have a question for you. Do you have paying vacation at your home? Yes, I do, Paola. How about you? Mm -hmm. Me too. I have paying vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you do you have per year, Ruth and Paola? Mm -hmm. I have four teacher a pronunciation bon bonuses. Okay. I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Okay, switch places, please. Hey, Paola, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Adelia. How do Yes I, yes, I do, Adelia. How, how about you? How, how about you? Okay. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? Twenty days to be exact. How many bonuses do you have per year, Adelia? I have your bonuses. What about you? And how much do you receive? I have, I have just to buy eight bonuses for more than eh, teacher pronunciation. Sí, no te estoy entendiendo. No, eh, me está costando entenderte. Eh, te lo voy a leer, ¿ok? Y vamos a ver. En la, ok. Ok. En la primera dice, Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes. I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? 
I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two. But each bonus is for more than $600. $600. Ok, so, empecemos desde arriba, Paula. Todo. Sí, eh, ¿quién empezó? Empezó, um, entonces, si tú terminaste, quiere decir que Ruth, eh, 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 no. Adelia comenzó. Ok, Adelia, comience, por favor, please. Hey, hey, Paola, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Adelia. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Adelia? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have a, I have a just to buy is one bonus is for more than six hundred dollars. Okay, ya vi dónde es que está la lo que no se entiende. Vea, la pronunciación está bien. Nada más que la fluidez que me estás haciendo, estás pegando esta oración. Esta es la primera oración. Me la estás pegando con el but. ¿sí? Estás diciendo, I have just two but. Two but. Yeah. Y eso es algo diferente. Two uh -huh. but. Es algo diferente que estás diciendo. Entonces tienes que decir, I have just two. Y ahí termina. Uh, yeah. But. Ahí comienza la otra. But each bonus is for more than $600. Ah, uh, okay. Okay, léemelo. I, I have, no, I have uh -huh. just two but. No, <laughs> two but es otra cosa que estás diciendo. <laughs> two two, two but es, es como, ¿qué te dice? <laughs> Yes, no se puede decir aquí en televisión. Aquí. Ah, oh, ok. Es, 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 no es yes. Uh, I have just two. But. I, I have just two. Two. Y ahí terminas. Two. Y ahí empieza uh, la otra. But. No. Uh, um, but. Uh -huh. Ah, ok. Entonces ahí sí es separado. Es separado, sí. Correcto. Ah, ok. Ok, teach. No, pero léalo, no ha terminado. No, ok, ah, okay. okay no me I, I, I have just, just two. Ahí termina. I have um, just two. Y ahí two. termina la oración. Ah, o sea, aquí donde dice I have just two. Termina y comienzo con but. Yes, but. Ah, yes. ok. Voy, comienzo otra vez. Ok, I please. have just two, but. Is. Is. Each. Each. Uh -huh. Bonus. Bonus. Is, uh -huh. is for more than. Six hundred dollar. Very okay. good, uh, Paola. Uh, Very okay. good. Yes, but uh, each bonus is for more than six hundred dollars. More than more. Uh, more than than six hundred dollars. Yes. Then is otra palabra. Than que uh, andamos buscando. Very good. Uh, Excelente. Good job. Eh, tengo aquí alguien si alguien me puede ayudar con. Ah oh, no. Ya pagó su cámara, no, no, hay, no hay problema, ya no está ahí. Ok, entonces uh, tenemos estas expresiones aquí que son para también para preguntar acerca de dinero. Por ejemplo, how much do they pay? En caso de que se anda buscando trabajo y quiere saber cuánto pagan, usted dice, how much do they pay? ¿Cuánto pagan? Yes. 
o how much do you charge? ¿Cuánto cobras? ¿Sí? El cobrar, en inglés, no hay una palabra como cobrar. No. <ríe> Dice charge. Yeah. How much do you charge? ¿Cuánto cobras? Yeah. And how much is it? Es cuánto cuesta. Es diferente a how much do you charge y, y que cuánto cuesta. Por ejemplo, si usted lleva su carro al, al mecánico y a usted le dice how much do you charge? Yeah. ¿Cuánto cobras? Yeah. Pero no le puede decir how much is it? How much is it? Es ya cuando se ha, está terminado el trabajo. ¿Y cuánto va a ser? ¿O cuánto es? Yeah. How much is it? Yeah. El how much do you earn every month? O every, every uh, how much do you earn monthly? Si decimos how much do you earn every month? Podemos decir así. O how much do you earn monthly? Yes. ¿Cuánto ganas? mensualmente o cuánto ganas cada mes ese every month sería cada mes y monthly sería mensualmente ok entonces las dos formas lo podemos uh, podemos hacer la pregunta ok alguna pregunta de eso ahora lo que vamos a hacer es vamos a, a, a practicar vamos a ver si eh, eh, se quedó claro para nosotros el cómo usar el much y el many Many for uh, countables and much for uncountables. Vamos a ver, circle the word that best complete, completes the questions. ¿Cuál es en la primera? How much? How much? How, how much do they pay? How yes, much? entonces, how much do they pay? And number two? How much? How many? How much? How many days? Do you how, many much? how much? How much? How many? How much? How many? How many? Tengo compartido. How many? How many? How many? How many? How many? How many? Porque no es dinero. ¿Ah? Porque no es para dinero. Por eso es how many? Ajá, porque es para... Because... How many, porque está en plural, en men's monthly. Porque los días los podemos contar, ¿sí? Los días los podemos contar. Es un countable, ¿sí? Yes. Es un countable, countable noun. Countable. Días lo podemos contar, ¿ya? Yeah. Por eso es que es how much. Si no, es, no importa, por ejemplo, si digo how much milk, ¿es milk dinero? No, 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 no. No, pero usa el match. ¿Por qué? Porque es cantidad. ¿Por qué? En cantidad. ¿No? No. ¿Por qué, Sandra? Es countable. ¿Ah? Es countable. ¿Es countable? ¿O uncountable? Uncountable. El milk sería uncountable. Entonces uncountable. uso el how much. Yes. No puedo decir how many, porque no puedo decir how many milk. Yeah. ¿Cuánto, oh, okay. ¿Cuántas oh. leches? Yeah. Mm -hmm. Ok, very good. Excelente. Ahora vamos a ver. Use one of the questions above to complete the mini conversation. Ok. ¿Cuáles cuál es preguntas? Estas. Yeah. How much do they pay? How much do they charge? How much is it? And how much do you earn every month? Or how much do you earn monthly? ¿Cuál vamos a usar en estas? Number one, two, three, and four. Vamos a darle number one a Sandra, number two a Antonio, number three a Carixa, y number four a Adelia. Number one, how much is it? How much is it? Is it? Yes. How much is it? Very good. Number two. Come on. Vean aquí. Yeah. How much do they pay? Do they pay? Mm, the number two? Yes. No. 
Oh, how much do you earn every month? Yes, how much do you earn every month? Yes, I make 545 monthly. Very good. So number three. How much? How many? How many? Thank you. Oh, how many day? How many? <laughs> okay, quantity number three. Almost how many? Hmm? Day. No, no, how many days? No, porque está hablando de 23 por item. 23 por artículo. Por artículo, entonces sería how much? How much do they charge? How much do they charge? Yes. They charge. How much do they charge? Okay, in number four. How much do they pay? Yes, how much do they pay? Porque ahí tiene, the, the company pays $690 with bonus. Yeah, ahí right. sería, ¿cuál disculpe en la Ford? Oh, oh, company pay. How pay? much do they, do they pay? Do they pay? Do they pay? How much do they pay? Yes. Okay, very good, excellent. And this is work-related events still, and it says, read the welcoming letter to Dominic's new job and answer the question. Uh, the welcoming letter is a letter that uh, employers give to the their employees every time you are new in a company. So the welcoming letter describes your function, describes your benefits, it tells it says how much you will be getting if you if you're getting paid vacations and if you're getting bonuses and what days you have to work and all those things okay so um this uh welcoming letter we are going to be doing it tomorrow all right um i will call roll in uh and also, I would like to know if there is any questions regarding to the platform. Han tenido alguna dificultad en la plataforma? No. No, no. Por el momento. De mi parte no, teacher. Perdón. De mi parte no. Todo bien. Okay, todo está bien. Okay, sí. very good. Okay, entonces vamos a, a we're gonna call roll. Uh, just a second. One second, please. Teacher, y esa, esas las últimas oraciones que estábamos formando eh, del libro de las primeras, que, que, ¿de qué página, qué página? ¿Se me puede explicar para buscarlo? Sí, sí las páginas del libro son... Uh, página del libro. Page 14. Hasta ahí hemos llegado hasta ahorita. Four, 14. Page 14, yes. Mañana page vamos a hacer 14. Las, uh, 15 and 16. Okay. Hasta ahí hemos llegado a la 14. So, todos los ejercicios. 14. Puede trabajar en, la, en, la, en eso, ¿ok? okay. All right. Let's okay. see. I have Ad Adelia María Caltames. I'm here. Thank you. Carlos Alfredo Reyes, no. O oh, ya llegó. No. Okay, and then I have uh, Cecilia Margarita León. Ya no está. Okay. Y Cindy Judith. Present. Thank you. And Cindy Judith, eh, present, ¿verdad? Ahora tengo Clarixa Maribel. Vamos. Uh, present teacher. Thank present. You. Thank you. Tengo Claudia María González. Present teacher. Thank you. Daniela Eduardo López. Present. Thank you, Daniel, ¿verdad? Uh, 
Then I have uh, Elmer Antonio. Elmer? No. Okay. Mm -hmm. Erika Luana Aquino. Present teacher. Thank you. Guillermo Alberto. No. I have Ivan Del Cid. Present. Thank you. I have uh, Jonathan Adrubal. Present teacher. Thank you. Juan Antonio. Present teacher. Thank you. Catherine Beatriz. Catherine, you know that? Okay. Y Maria Alicia Ortez. Present teacher. Thank you. May Maybelline Melissa Guevara. Okay, I think Paola Melissa Fuentes. Okay, I have uh, Reina. Present teacher. Perdón. Present teacher. Paola, ¿verdad? Yes. Yes, okay. Thank you, Paola. Reina Estela Franco. No, se fue también. Ok, y Sandra Elizabeth Molina. Present. Thank you. Ok, so tengo a Cecilia Margarita, luego tengo a Cindy Judith Romero, eh, que le toca quedarse hoy. Los demás, the rest of you, um, I see you tomorrow. Have a good night. Thank you, teacher. Good night, teacher. I see you tomorrow. Good evening. Good evening. No, good, good night. Evening. Good night. Good night. Good, good, good night. night. Good night. Okay, good evening. Okay, bye-bye. Okay. Teacher, teacher. Yes. Excuse mm -hmm. me. Una pregunta. Fíjese que a mí me aparece un mensaje en la plataforma que dice usted está inscrito en el curso como asistente. Este como modo asist de tomar el curso no incluye obtención de certificado. Como asistente. Ajá. Le sale. Será ah. normal eso. No, no, no. Eso quiere decir que no está inscrita en la clase, pero yo la tengo inscrita. Eh, Ajá, es, eso me aparece. Ok. Um, Adelia, ¿verdad? Yes. Adelia Rivera. Rivera. ¿Y apellido? Rivera, ¿Otro apellido? Galdames de Rivera. Galdames. Ah, sí, Galdames. De Rivera. Ok. Adelia Galdames de Rivera. Voy a enviar un, un mensaje a los a técnicos que verifiquen a ver qué pasa. Si usted está de oyente o está inscrita, porque se inscribió, ¿verdad? En el curso. Yes. Sí, ok. Me Ok, Hola. yo le tengo Thank una respuesta. Teacher. Ok, have a good night. Okay. Bye -bye. Good night. Good night. Ok, Cindy, how are you today? How are you? How are you, Cindy? ¿Cómo está? Pues, aquí, confundida. <laughs> sí, sí, me he dado cuenta. ¿Y qué es lo que está pasando, Cindy? Está, la, la, eh, la información que estamos dando está muy muy, muy, muy avanzada difícil, muy avanzada pero uh -huh. fíjense que este es, es el segundo módulo no sé por qué ¿cómo le fue el primer módulo? este es que como esta es eh, mi primera vez en el primer módulo o sea yo entré a cero totalmente uh -huh. Ajá, entonces yo aprendí solo los, los verbos nada más Uh -huh. Lo que enseñaron en la primera, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya sí, oraciones y cosas así, no, 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 no las dieron ahí. Uh -huh. Entonces, este, así ya unir palabras y hacer oraciones me cuesta bastante. O sea, porque no sé cómo hacerla. Uh -huh. Por lo menos, o sea, aquí sí hice una. Así, que dice el domingo... El domingo salimos en familia. Yo no lo puedo pronunciar. Solo, solo está la N, Pero la O. Lo pronunció bien. El domingo salimos en familia. Lo pronunció bien. Ajá, pero ya traducirlo en inglés. O sea, yo lo puedo escribir, pero no lo puedo decir. Mm. Sunday, Sunday es domingo. 
Ah, ok, vamos a ver. Um, primero vamos a empezar con la, la primera clase que les di yo, que era la, la clase de las vocales. ¿Se acuerdan las vocales? Ah, sí, sí, sí. Ok, entonces uh, vamos a ver. Eso. Ok, ahora, ¿cuáles son los nombres de estas vocales? Dígame los eh, nombres. Sería A. No. Y. No, eh, sí, los nombres de las vocales, los sonidos, perdón, de, lo, de las vocales, ¿cuál sería? Eh, el, la, o sea, los nombres normales. No, el sonido que les enseñé yo, que les dije yo que les iba a enseñar. Eh, es A, E, A. A, E, ajá. A. A, E, ajá. A, E, A, 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 dijo usted. No, le falta la I. ¿Y la I cómo se dice? Ey. No. No, no hay. No, tampoco. Tampoco. No. Ah, pues eso no me acuerdo. Eh, eh, entonces, por ahí, por ahí hay que comenzar. Vea, las clases se le van a ir haciendo más difíciles, más difíciles. Si lo primero que, que eh, les digo yo que hagan, no lo hacen. Entonces... Uh -huh. Porque estas esta clases son como que la primera clase es el eslabón para la segunda y la segunda el eslabón para la tercera y así va. Entonces pongamos que tengamos cuatro clases, ¿verdad? Y la primera clase se dieron instrucciones, se dieron información y esa dijo usted, no, eso no, no, lo, voy, no, 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 no lo voy a poner atención. La segunda clase va a tener problemas porque va a estar todavía chineando la clase primera. Y en la mm. tercera clase va a tener más problemas porque va a ir chinando la primera, la segunda y luego viene la tercera, la tercera clase y luego en la cuarta clase ya, ya en la cuarta va a decir oh my god, no, ya estoy perdidísimo estoy perdido <risa> en esta clase sí, por esa razón porque lo primero no se, no se va eh, ¿cómo se llama? solventando, necesitamos solventar esto primero, esto es lo más importante, esta es la base para que usted entienda lo demás Sí, por ejemplo, dijimos que esta era la A, luego uh -huh. esta era la E, esta era la I, esta era la A y esta era la A. Si yo uh -huh. me aprendo eso, vea, cuando yo vengo y me ponen esto, ya, yo no voy a decir aquí Zoom, ya, porque ya me aprendí yo el sonido de la vocal esta, ya sé que ese es A. Uh -huh. y, y si yo que ese es A, yo aquí voy a decir San. San... Sunday. Sunday. Yes. Ahora, si yo me aprendí las vocales, esas, los sonidos, aquí no voy a decir Monday, ¿sí? Porque yo sé que esta es una A. Ah. Es una A. Aquí voy a decir Monday. Monday. Sí. Entonces, la, la pregunta suya es, bueno, ¿y por qué es que se me hace tan difícil esto? Porque ya no entiendo, yo lo pronuncio de una forma y ellos lo pronuncian de otra forma. Sí, claro, porque le está haciendo falta estas vocales. Y eso es lo más importante, o sea, aprenderse el sonido de esas vocales, porque de ahí depende todo lo demás. Todo lo demás ya está alrededor de esto. Si usted se aprende esto, ya digamos que tiene un 90% del inglés ganado. Y eso ya es bastante. ¿sí? Entonces, lo que le aconsejo... Le, le aconsejo yo, Cindy, es que empiece por lo, por lo más básico. Y después aprenderse la estructura de memoria. Porque usted me dice, es que no sé cómo ponerlo junto. No sé cómo eh, crear oraciones. Entonces, para eso dimos una estructura. Dijimos que iba un subject. ya yeah, Un subject más el verb. Y es más el complement. Esa es lo que, la estructura que dimos. Ya a esta estructura ya le adherimos más. Le adherimos a, a words of frequency, time expressions y, y le agre hoy le agregamos el don't. Entonces, si la base, o sea, esa estructura no se la aprendió, ya cuando le agregamos lo otro ya se le hace más difícil. ¿Ya? Yeah. Entonces, eh, esta clase requiere que sí le ponga tiempo a la información, que le ponga empeño. Eh, son tres cosas importantes en la clase. Sería 
concentrar, o sea, tener enfocada bien lo que usted quiere, si usted quiere aprender inglés, enfocarse, bueno, quiero aprender el inglés, ahora qué voy a hacer, me voy a organizar, ¿Con, ¿con qué? Nosotros tenemos bastantes cosas durante el día, durante la semana que tenemos que, tenemos que hacerla, entonces, la vida de un adulto es pura, pura responsabilidad, ¿sí? Entonces, si yo me organizo dentro de esas responsabilidades, yo voy a hacer un tiempo para estudiar mi inglés, pero no lo voy a estudiar yo viendo televisión, ni tampoco cocinando, ¿yes? ni tampoco haciendo otras actividades y, y pensando que estoy haciendo el inglés, no va a suceder nada. Entonces le aconsejo digo, que si organice, organice su tiempo y diga, este tiempo es para inglés, lo voy a, si son 10 minutos, me, es más que suficiente. 15 minutos, perfecto. 20 minutos todavía mejor, ya, ya media hora, ya como que usted va a decir, no, esto, no, 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 se va a cansar, empiece con 10 minutos, 10 minutos diarios, en esos 10 minutos usted va a, por ejemplo, a repasar los sonidos de las vocales, A, E, I, A, 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 E, I, A, A, y luego va a repasar las estructuras de las oraciones, subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Y saber qué es el subject. Y empezar a escribir oraciones. Por ejemplo, I, um, I work, work every day. ¿Ya? Yeah. Y aquí tengo eh, la estructura de la oración. A, el sujeto, el work, el verbo y el complement, el day. ¿Sí? Ahí está. Ya empieza usted a formar oraciones pequeñitas, poco a poco, ¿ya? Y ya después, ya cuando tenga esto, diga, bueno, y como digo, no trabajo todos los días. Oh, ok. I don't no. yeah, work every day. Yeah. Every day. Yeah. Y ya le agregó otra cosa. Y es la misma estructura de la oración. Entonces, Cindy, eh, para que no se sienta como perdida, vaya estudiando todo lo que eh, aprendemos diariamente para que no se le vaya a hacer se le vaya a acumular y después va a decir el inglés no es para mí yeah. no, <risa> no sino que queremos que usted se sienta contenta y que vaya a, 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 obteniendo logros yeah. si una palabra aprende diaria perfecto, está perfecto ya yeah. pero dele tiempo al inglés ok, Cindy sí, está bien Ok, very good. Entonces, uh, have a good night and I see you tomorrow. Uh, en practique eso, las vocales, practique. La mañana se las voy a preguntar. El sonido, ¿verdad? El sonido. A, E, I, A, A. Ah, yeah. Ok, very good. Excelente. Bueno, good night. Bye-bye.